ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला सीट पर उपचुनाव के चुनावी नतीजे आ गए हैं बीजेपी धर्मशाला में जीत के जश्न में डूब गई है पार्टी के विजय कैंडिडेट विशाल नेहरिया ने सबसे पहले इंद्रुनाग के दर पर जाकर माथा टेका उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चमुंडा देवी के दर हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लिया धर्मशाला से शानदार जीत दर्ज करने के बाद भाजपा ने शहर में विजय जुलूस निकाला और जमकर दिवाली से पूर्व आतिशबाजी की उपचुनाव के उपरांत धर्मशाला सीट पर भाजपा ने दोबारा कब्जा कर लिया है और इस सीट पर भाजपा के विशाल नेहरिया ने जीत दर्ज की है हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला सीट पर उपचुनाव के चुनावी नतीजे आ गए हैं बीजेपी धर्मशाला में जीत के जश्न में डूब गई है पार्टी के बीजे कैंडिडेट विशाल नेहरिया ने सबसे पहले इंदू नाग में माथा टेका उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चामुंडा देवी के दर पर हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया धर्मशाला ऐसी शानदार जीत प्राप्त करने के बाद भाजपा ने शहर में बीजे रैली भी निकाली और जमकर दिवाली से पूर्व आतिशबाजी भी की उपचुनाव के उपरांत धर्मशाला सीट पर भाजपा ने दोबारा कब्जा कर लिया है इस सीट पर भाजपा की विशाल नेहरिया ने जीत दर्ज की है उन्होंने छह मतों से जीत दर्ज प्राप्त की है धर्मशाला में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि कांग्रेस के प्रत्याशी विजय इंद्र करण तीसरे स्थान पर रहे हैं दूसरे स्थान पर भाजपा से बागी राकेश चौधरी को दूसरा स्थान मिला है धर्मशाला सीट में कुल नौ राउंड की काउंटिंग हुई है इसमें भाजपा के विशाल नेहरिया को तेईस हजार वोट मिले हैं दूसरे नंबर पर रही भाजपा के बागी राकेश चौधरी को 16,740 वोट और कांग्रेस विजय इंद्र करण को 8,212 वोट पड़े हैं एवं निर्दलीय उम्मीदवार में निशा कटोच को चार पुनीत शर्मा को 2345 डॉक्टर मनोहर लाल दीवान को आठ तथा सुभाष चंद्र शुक्ला को तीन अड़सठ मत प्राप्त हुए जबकि 430 व्यक्तियों ने नोटा का प्रयोग किया तथा 24 वोट रद्द किए गए इस तरह से धर्मशाला में भाजपा प्रत्याशी छह हजार सात बिजी रहे विशाल नेहरिया बाजुमो के प्रदेश सचिव हैं। 20 जुलाई उन्नीस को जन्मे नेहरिया ने एमए अंग्रेजी और एलएलबी की पढ़ाई की है नेहरिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहते हुए कॉलेज व रीजनल सेंटर में एस प्रधान भी रहे हैं वह हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय की ईसी के सचिव भी रहे हैं ये सीट इससे पहले भी बीजेपी के कब्जे में ही थी वर्ष 2017 में हुई विधानसभा चुनाव में यहाँ से पार्टी कैंडिडेट किशन कपूर जीत दर्ज करवाकर जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया और वे जीत दर्ज करने में सफल रहे उन्होंने विधान सभा इस्तीफा देने के बाद ही यहाँ उप हुआ है धन्यवाद करना चाहता हूँ धर्मशाला की सदस्यता का बहुत सारा प्यार जो है इस उपचुनाव में हमें मिला है धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम मुझ पर आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया विश्वास दिलाया और उस विश्वास को धर्मशाला की जनता ने समस्त जनता ने जो आशीर्वाद के रूप में लोगों को दिया मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ये जीत जो है वो कार्यकर्ताओं की जीत है धर्मशाला की जनता की जीत है इस जीत को जनता को समर्पित करता हूँ और स्वयं अपने आप को भी धर्मशाला की जीत जनता की जीत को समर्पित करता हूँ स्वाभाविक है लोकतंत्र में जब चुनाव का पर्व आता है तो चुनौतियाँ तो होती हैं विरोधी ताकतें तो अपने अपना जोर आजमाई सब करते हैं चुनौतियों के समक्ष लड़ते रहे कार्यकर्ताओं ने पूरी हिम्मत दिखाई और चुनाव आज परिणाम जो है घोषित हुए कार्यकर्ताओं की जीत हुई है धर्मशाला की जनता की जीत हुई किस तरह के मुद्दे जो है वो जनता ने आपके समक्ष रखे हैं जो कि डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई लोगों के बीच में आप गए आप खुद भी काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं समाज से स्थानीय इशूज़ भी हैं सारे इशूज़ के बीच में जाकर हम लोग काम करने वाले लोगों के बीच में जाकर हम लोग काम करेंगे और जितने भी इशूज़ उन लोगों के हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के चाहे धर्मशाला क्षेत्रों के उन सारे इशूज़ में हम लोग सरकार के सेवा के साथ पूरा करने वाले जल्द आपके समक्ष ग्लोबल इन्वेस्ट मीट आ रही है आप उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से जो इन्वेस्टर्स को आप अच्छे तरह से लुभा पाएँ यहाँ पर उनको स्थापित करवा पाएँ उसके लिए किस तरह की सरकार सारी होगी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री होंगे सम्मान्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे पूरा हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार यहाँ पर सारी चीज़ें हैं सभी जनता के बीच में रखने वाले हैं बहुत सारे इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं बहुत इंडस्ट्रीज आने वाली हैं बहुत सारे साइंस एम साइंस एम साइंस होने वाले हैं सारी चीज़ों पे हम लोग पूरा सहयोग देने वाले हैं देखिए ऐसे है हम लोगों ने एक ही चीज़ सीखी है संगठन में सबका साथ सबका विकास जाति पात की राजनीति से उठकर काम करने वाले हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर हर वर्ग का विकास होगा यहाँ पर किसी एक विशेष वर्ग पर ध्यान देने वाली बात जनता है और बयासी हज़ार वोट रहे हमारे धर्मशाला हम सभी के बीच में जाके काम करने वाले सबसे पहले तो धर्मशाला की जनता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अभिनंदन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से आज धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जीता है 
और ये जीत दिखाती है ये जीत धर्मशाला की जनता की जीत है धर्मशाला के युवाओं की जीत है और प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की जीत है और ये जीत दिखाती है कि प्रदेश की जनता धर्मशाला की जनता जयराम ठाकुर जी की सरकार पर कितना विश्वास रखती है कितनी उनसे संतुष्ट है और इस जीत से हम ये मानते हैं कि 2022 में हम फिर से हिमाचल में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और धर्मशाला के विकास को धरातल पर उतारेंगे धर्मशाला में धरती के ऊपर विकास हो हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले ये सुनिश्चित करेंगे और सर अंत में मैं धर्मशाला की पूर्व जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद युवा मोर्चा की कमान आपके पास है और एक युवा को पार्टी ने इस बार टिकट दिया और जीत भी दर्ज की तो कैसे देखते हैं इस चीज को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को टिकट देने के लिए चुनाव लड़ाने का मौका देने के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका दे करके हम पर विश्वास जताया है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात कड़ी मेहनत करके बूथ स्तर तक मोदी की सरकार की योजनाएं प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी की जो सरकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हम बूथ पर गए हैं और जनता का विश्वास ये दिखाता है कि जनता जयराम ठाकुर जी के साथ खड़ी है